നമസ്കാരം ഇംനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊട്ട വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു എന്താണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്നുള്ളത് അതിൽ മാറ്റർ ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫാറ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ആറ്റംസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിനെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കല്ലും കട്ടയുമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും തോന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ സോളിഡ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റംസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ആറ്റംസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി കണ്ടോ വളരെ ക്ലോസ് ആണ് പക്ഷെ അവരവിടെ നിന്ന് ഏതോ ഒരു സമയം അവർ വൈബ്രേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ സോളിഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻ സോളിഡ്സ് ആറ്റംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഈ വാക്കാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദയർ ഫോർ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റംസ് ആർ സ്ട്രോങ് ഒരു കല്ലെടുത്ത ഒരാളെ എറിയുന്നു നമ്മളൊരു വെള്ളം എടുത്ത ഒരാളെ എറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തല പൊട്ടും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ തല പൊട്ടണത് ആ ആറ്റംസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആറ്റംസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വെള്ളം എടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ എന്താളുടെ തല പൊട്ടാത്തത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആറ്റംസിന് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് അല്ല വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഹാവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് കല്ലെടുത്ത് എറിയാൻ പറ്റും കല്ല് കൈൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കും ഒരു 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 കയ്യിലേക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എറിയാൻ നിന്ന് ആ കയ്യിൽ വെള്ളം ഇരിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം ഡെഫിനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് വെരി ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് അവരുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതാണ് സോളിഡ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇത് നോക്കിയേ കണ്ടോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം തന്നെ വളരെ കുറവാണ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് അവരുടെ മോഷൻ കുറേ കൂടെ വേഗത കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത് കണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും ഇതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ചലനം കൂടി പക്ഷേ ഗ്യാ ഗ്യാസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ഗ്യാസസിൻ്റെ ചലനം വരിക പക്ഷെ സോളിഡുമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സോളിഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർക്ക് ചലനം കൂടുതലാണ് ഇവരുടെ കൊളീഷനും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഗ്യാസ് ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ചത് കൂടുതലാണ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ സോളിഡ് സോളിഡുമായിട്ട് നോക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കുറവാണ് പക്ഷേ ഗ്യാസുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് സോ ദ ഹാവ് എ സ്ട്രക്ചർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അതെ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ടംബ്ലറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഇതേ വെള്ളം ഞാനൊരു കുപ്പിയിലെടുത്ത ആ കുപ്പിയുടെ ഷെയ്പ്പാണ് ഇതേ വെള്ളം ഒരു സ്പൂണിലെടുത്ത ആ സ്പൂണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഇതേ വെള്ളം കൈക്കുമ്പിളിലെടുത്ത ആ കൈയുടെ ഷെയ്പ്പാണ് അപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ വോളിയൂം പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി എം എൽ അല്ലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വോളിയം ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെള്ളം നമുക്ക് പല പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കാം ഗ്ലാസ്സിലൊഴിക്കാം ജാറിലൊഴിക്കാം ബോട്ടിലൊഴിക്കാം ടാങ്കിലൊഴിക്കാം എന്തിന് വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം പക്ഷെ ആ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സംശയം വേണ്ട പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ബൗൺ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല അവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല സോളിഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചലനമാണ് ഇവരുടെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആണ് ഇത് ഇനിയും സ്ലോ ആണ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സ്ലോവസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ഇനിയും ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ ഗ്യാസസ് ദ ആറ്റംസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവർ തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ കൂടി കൂടി വരിക ഇവിടെ ഇത്രയും സെപ്പറേഷനേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും സെപ്പറേഷൻ ആണുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഭയങ്കര സെപ്പറേഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സെപ്പറേഷൻസ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് സെപ്പറേഷൻ കൂടും തോറും കാരണം ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും റിപ്പൾഷനും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇനിയും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ കുറവ് നല്ലോണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വളരെ കുറവ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മിനിമമാണ് ഇവിടെ സോ ദേ ഹാവ് നോ ഷെയ്പ്പ് നോ വോളിയം ഇനി എവിടെ ഗ്യാസിനൊരു വോളിയം പറയുക വോളിയം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്രയാണോ ഉള്ള ഗ്യാസ് അതവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വോളിയം അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിനൊരു വോളിയം ഉണ്ട് അതാണ് വോളിയം അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പോ വോളിയമോ പറയാൻ പറ്റില്ല ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും ഉണ്ടാവും വോളിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഇവിടെ ഷെയ്പ്പും വോളിയും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് കേസിൽ ഗ്യാസസിൽ കാരണം എന്താണ് മോ ഇൻ്റെ മോളിക്കുലർ സെപ്പറേഷൻ കൂടുതലാണ് സെപ്പറേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറവാണ് സെപ്പറേഷൻ കൂടും തോറും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോളിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ